എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി എങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നറിയാം ഇന്നലെ നമ്മളപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്തിരുന്നു അതായത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇമെയിലായിട്ട് വന്ന ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ സിംപ്ലി നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ടാക്കാമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ പേർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലാവുന്നു അല്ലുപരി നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു ക്ലാസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മെയിൽ നമുക്ക് കുറേ മെയിൽസൊക്കെ കാണുമല്ലോ ആവശ്യമില്ലാത്തത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത മെയിലുകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മളുടെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി നമ്മളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം വേറെ വിശേഷമൊന്നും ഇല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിശേഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസായിട്ടൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻട്രോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരു പള്ളികളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത മെയിലിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കുറേ മെയിൽസ് ഒരുമിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെയിലിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയത്തില്ലേ നമ്മൾ പലതവണ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്ലാസ്സുകളിലും ഒക്കെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് വെറും സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് അപ്പം അത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതായത് എങ്ങനെ ഇമെയിലിൽ വന്ന ഫയൽസ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അപ്പം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും നമ്മുടെ ജിമെയിലിൻ്റെ പേജിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജിമെയിലിൻ്റെ പേജ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന മെയിലുകളെല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഇൻബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ ഇൻബോക്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന മെയിലുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി എങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെയിലിനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് മെയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ തന്നെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ ഒരു മെയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇല്ലാത്തത് എങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളി ഇതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ റോയുടെ ഇങ്ങേ അറ്റത്തോട്ട് നോക്കുമ്പം കണ്ടോ ആ ഒരു മെയിലിൻ്റെ ഈ ഒരു എഡ്ജിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനകത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൗസ് അതിലോട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ മൗസ് കൊണ്ട് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പേര് എഴുതി കാണിച്ചു ഡിലീറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് സിമ്പിളി മനസ്സിലായി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ ഫയൽ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മെയിലിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഏത് മെയിലാണോ നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു പേജിൻ്റെ ആ ഒരു മെയിലിൻ്റെ കണ്ടോ വലത്തെ വശത്ത് അങ്ങേ അറ്റത്തോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പം ഡിലീറ്റ് എന്നൊരു ബട്ടൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിലീറ്റ് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൗസ് അതേലോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചു മൗസ് നമുക്കത് ആ മൗസ് ഇങ്ങനെ വെക്കാത്തപ്പം അതിനകത്ത് ആ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലത്തെ അശ അറ്റത്തോട്ട് പോയി മൗസ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ചെല്ലുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ മൗസ് കൊണ്ടുവെച്ചു അതിന് ശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കണ്ടോ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ
നാലാമത്തതും സെലക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പം നാലെണ്ണം ഇവിടെ സെലക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഈ നാലെണ്ണം കൂടെ ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് നോക്കാം ആ ഡിലീറ്റിൻ്റെ ഐക്കൺ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്കതാ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൗസ് അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പേര് അവിടെ എഴുതി കാണിക്കും ഡിലീറ്റ് അതിപ്പം ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും കണ്ടോ ജസ്റ്റ് മൗസ് അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പേര് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് സോ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഒറ്റ ഒരു ക്ലിക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ നാല് ഫയലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാല് ഫയലോ അഞ്ച് ഫയലോ പത്ത് ഫയലോ എത്ര ഫയല് വേണേലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ഫയലിന് ഒരു പ്രത്യേക ഫയലിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിനെ ഒരു ഫയലിനെ മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഫയലിനെ ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫയലിനെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മെയിലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫയലിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ മെയിലിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ആ മെയിലിലോട്ട് നമ്മുടെ മൗസ് കൊണ്ടുവെക്കുക മൗസ് കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വലത്തെ അറ്റത്തോട്ട് മൗസ് ഇങ്ങനെ നീക്കുമ്പം നമുക്കൊരു മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതേലോട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൗസ് കൊണ്ടുവെച്ചു അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ആയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുറേ ഫയൽസിനെ ഒരുമിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ മെയിലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട് ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയർ പോലത്തെ ഒരു ബോക്സ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ബോക്സിലോട്ട് മൗസ് കൊണ്ടുവെച്ചു അതിനുശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഒരു ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് സെലക്ട് ആയി ഇനി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചെക്ക് ബോക്സ് മൂന്നാമത്തെ ചെക്ക് ബോക്സ് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അപ്പം ഞാൻ തൽക്കാലം ഏഴ് ഫയലിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ അല്ലെ വേണ്ട രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ അതുകൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയലെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേലോട്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത അത്രയും ഫയലിനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ ക്ലിക്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും കുറേ ഫയലിനെ ഒരുമിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണേൽ ഒറ്റ അടിക്ക് എല്ലാ ഫയലും കൂടെ നമ്മുടെ ഇതിൽ കിടക്കുന്ന ഇൻബോക്സിലുള്ള എല്ലാ മെയിലും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പേജിന് തന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെക്ക് ബോക്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ആ ചെക്ക് ബോക്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിനകത്തോട്ട് മൗസ് കൊണ്ടുവെച്ചു ശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കണ്ടോ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇൻബോക്സിലുള്ള എല്ലാ മെയിലും എത്ര മെയിലുകളുണ്ടോ അത്രയും മെയിലും സെലക്ട് ആയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ സൈഡിലുള്ള ചെക്ക് ബോക്സ് സെലക്ട് ആയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ ഫയലും എന്തായിട്ടുണ്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സെലക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇൻബോക്സിലുള്ള എല്ലാ ഫയലിനെയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലക്റ്റഡ് മെയിൽ മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ മെയിലിൻ്റെ ഏറ്റവും മറ്റത്ത് ഡിലീറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വലത്തെ സൈഡിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പം നമ്മൾ ആ ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ
സെലക്ട് ചെയ്യുക കണ്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിൽ എത്ര മെയിലുണ്ടോ അത്രയും മെയിലും സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സിംപിളി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിൽ ഒരു ആയിരം മെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം മെയിലും ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മെയിലുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് മെയിലും ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കുറേ മെയിൽസിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓർത്തത് അയ്യോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഫയൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കളഞ്ഞ മെയിലുകളെല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ച് വേണമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനും പറ്റും തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരു ഫയലിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പോയി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ എവിടെയാണ് പോയി കിടക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് റീസൈക്കിൾ ബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് റീസൈക്കിൾ ബിൻ അപ്പോൾ അതിലാണ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽസ് എല്ലാം പോയി കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് റീസൈക്കിൾ ബിന്ന് അപ്പം നമ്മളൊരു ഫയലിനെ അറിയാതെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്കതിനെ തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ നേരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു റീസൈക്കിൾ ബിന്നിൽ പോയാൽ മതി ആ ഫയൽ അവിടെ കാണും അവിടെ നിന്ന് നമുക്കതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഒരു ഫയലിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഈ ഒരു പടം എനിക്ക് വേണ്ട അപ്പം ഞാൻ അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ആ സാധനം പോയി കിടക്കുന്നത് ഈ റീസൈക്കിൾ ബിന്നിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നി ആ ഫയലിനെ തിരിച്ചു വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരെ ഈ ഒരു റീസൈക്കിൾ ബിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആ ഫയൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞത് നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജിമെയിലിൻ്റെ പേജിൽ തന്നെ ട്രാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ട്രാഷ് അപ്പോൾ ആ ട്രാഷ് എന്നുള്ളത് കാണണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊന്നും ട്രാഷ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ട്രാഷ് എന്നുള്ളത് കാണണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഈ മോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം മോർ മോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാലെണ്ണം അല്ല ഇതിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണണമെങ്കിൽ മോർ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൗസ് അതിലോട്ട് കൊണ്ടുവെച്ചു അതിന് ശേഷം മൗസിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക കണ്ടോ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് താഴോട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചാറ്റ്സ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഓൾ മെയിൽ സ്പാമ് ട്രാഷ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ട്രാഷ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇമെയിലിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത അതായത് ജിമെയിലിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത മെയിലെല്ലാം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ അത് പോയി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു ട്രാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽസ് എല്ലാം കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ ട്രാഷ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക കണ്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞപ്പം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്കിതിനകത്തുള്ള ഫയൽസ് കണ്ടോ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഫയൽസും ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ഫയൽസിനെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാ ഫയലും നമുക്ക് ഒറ്റ അടിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ട്രാഷിനകത്ത് കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഫയലിനെയും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ചെക്ക് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം എല്ലാ ഫയൽസും ട്രാഷിലുള്ള എല്ലാ ഫയൽസും സെലക്റ്റായി ഇനി നേരെ നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതാ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മൗസ് ഓരോന്നിലും കൊണ്ടുവെക്കും അതിൻ്റെ പേര് എഴുതി കാണിക്കും കണ്ടോ ഓരോന്നിലും കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പേര് കാണിക്കും അപ്പം നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മൂവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫയലിനെ എല്ലാം എങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ മൂവ് ടു എന്നുള്ളതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യും സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ കുറേ ഫോൾഡർ കാണാം അതായത് സോഷ്യൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഫോറം പ്രൊമോഷൻസ് ഇൻബോക്സസ് പാം ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ മാനേജ് ഫീൽഡ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫയലിനെ എല്ലാം കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കു
അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫയല് ഇൻബോക്സിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻബോക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാ നമ്മൾ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്നാല് ഫയൽസിനെ ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എഗെയിൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാഷ് എടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫയൽ ഏതാണോ അതിൻ്റെ എല്ലാം സൈഡിലുള്ള ചെക്ക് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഫയലുകളാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അതിലോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കേട്ടോ ടിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടിക്ക് മാർക്ക് പോകും ടിക്ക് മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടിക്ക് മാർക്ക് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫയലിനെ എനിക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ സെയിം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂവ് ടു എന്നുള്ളതിൽ ഇൻബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത അത്രയും ഫയൽസ് ഇൻബോക്സിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഫയലിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതും മൊത്തത്തിൽ ഫയൽസിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ത്രാഷിലുള്ള ഫയൽസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊള്ളണം ത്രാഷ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് കളയണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽ നേരെ പോയേക്കുന്നത് ട്രാഷിലാണ് ട്രാഷ് കാണാൻ വേണ്ടി ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന മോർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും ട്രാഷ് എടുക്കുക ട്രാഷ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഈ കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഫയൽസിനെയും നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ഇതിനകത്തു നിന്ന് അങ്ങ് കളയണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ മൊത്തം കളയണമെങ്കിൽ ഈ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യണം ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ചെക്ക് മാർക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ചെക്ക് ബോക്സിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവർ അപ്പം ഈ ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും എല്ലാ ഫയൽസും നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും പോകും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫയൽസിനെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ ടിക്ക് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് ഫോർ എവർ കണ്ടോ അത് ട്രാഷിൽ നിന്നും പോയി ഇനി നമുക്കതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ട്രാഷിൽ നിന്നും അത് പോയി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മൊത്തം ഫയൽസിനെ നമുക്ക് ട്രാഷിൽ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ കുറേ ഫയൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്തും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മുകളിലാണ് കേട്ടോ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മൾ കുറേ ഫയൽസിനെ നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിൽ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫയല് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജിമെയിലിൻ്റെ പേജിൽ ട്രാഷ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ട്രാഷ് എന്നുള്ളത് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഈ സൈഡ് നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് കാണണമെങ്കിൽ ഈ മോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്നും ട്രാഷ് എടുക്കുക കണ്ടോ ത്രാഷ് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽസ് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ഫയലിനെയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന സെലക്ട് ഓൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ടിക്ക് മാർക്ക് വന്നു ഇനി നേരെ നമുക്ക് മൂവ് ടു എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഏത് സ്ഥലത്ത് പോകണമെന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇൻബോക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻബോക്സ് ഇൻബോക്സ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫയൽ എല്ലാം നേരെ ഇൻബോക്സിൽ പോയി കിടക്കും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫയലിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഒരു ട്രാഷിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അതിനും സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് സെലക്ട് ഓൾ അതിനുശേഷം ഡിലീറ്റ് ഫോർ അവർ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ഫോർ അവർ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം ഈ ട്രാഷിൽ നിന്നും ഇത് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും പിന്നെ നമുക്ക് ഫയൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പോയി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിനെ മാത്രം നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഏത് ഫയലാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക കണ്ടോ ചെക്ക് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡിലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് മൂവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ മൂവ് ടു ഇൻബോക്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയ
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു നാളെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാസ്സുമായി വീണ്ട